वेलकम टू माई क्लस टेन लाइफ सायन्स क्लस माई डियर स्टूडेंट्स आगे एपिसोडे जे जिनटा पढ़े से सपुष्पक उद्भिदे जौन जन से शुरू कर देखे आदर्श फुल हिसाब से जबा फुल जबा फुलर जो विभिन्न स्तवकगल अर्थात वृत्ति दलमंडल पुण स्तवक स्त्री स्तवक आज के जिनटा पढ़ब से पराग जो देखो बोर्ड लेखा पराग जो बोलनेशन ये वृत्ति दलमंडल पुंस्तवक स्त्री स्तवक मध्य हमें जानी मैं कैलिक्स करला एंड्रेशियम और गायनेशियम यदि पुंस्तवक और स्त्री स्तवक यो हे फुलर अपरिहार्य स्तवक हमें जान फुल हे उद्भिदे वंश विस्तार धारक और बाहक अर्थात ये मेन जे फुले मान उद्भिद जो वंश विस्तार करते ये एकम्र फुलर मध्य अवस्थित जो डिम्बाशय ओभर ही से ओभर ही क्योंकि मेनलि अंश ग्रहण कर तर पशापाशी फुलर पराग धानी के निर्गत पराग रेणु समूह अर्थात पराग रेणुगल गर्भमुंडे ऊपर आपतित हो कि ना पराग जो सम्पन्न कर तेल देख लदर्श फुल तर मध्य जो दुटो स्तवक आज पुण स्तवक स्त्री स्तवक युण स्तवक स्त्री स्तवक क्योंकि मेनलि कि ना पराग जोगे सहाज्य कर पुण स्तवक स्त्री स्तवक मध्य को अंशगुलि पराग जोगे सहाज्य कर देखो आगे दिन मत एखान आका आज एक जवा फुल जानी जवा फुलर क्षेत्र ये हे वृत्ति सबुजा दलमंडल हेखने आज है और दलमंडल ओपर दिखे जो छोटो छोटो अंशगुल आज है तो आप देखे जवा फुलर क्षेत्र में जो गुड़ी 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 अंश थे हलूद रंगे सेगल हे कि ना पराग धानी अर्थात पराग धानी और बोलते स्टैमिन पुंकेशर पुंकेशर देखो मैंने लेखा आज है पुंकेशर दो अंश नहीं गठित एक हे पुण दंड स्टैमिन अपरटी हे एंथर वागधान ये पराधान दिखे कि मिश्रित है पराग रेणु मिश्रित है एखे फिगार देखान आज है यटार ओपर दिखे क्लाब शेपर स्ट्राक्चर के केटे दी कि ना यही रकम एक स्ट्राक्चार गठित है ये स्ट्राक्चारटार मध्य आप देखते पा कि ना एर मध्य पराग रेणु उत्पन्न है पराग रेणु मातृकोष उत्पन्न है ये पराग रेणु मातृकोष एखान उत्पन्न है तो जैक ये पराग एट टेट्रास पढ़ान जो अवस्था आज है टेट्रार दशा आज है जैक यहाँ तुम्हारे एत लागे ना इलेवेन टुएल्भे लागे टुएल्भे जैक ये पराग धानी देखे जो पराग रेणु उत्पन्न हो पराग रेणु सरसि गए पड़े कथाए ना से फुल गर्भमुंडे अथवा वही एक ही गाचर अन्न को फुलर गर्भमुंडे अथवा एके बारे अन्न एक उद्भिदे अन् फुले क्यों हमें एरम भाव में बोल तर एक कारण बुझते पर तुम्हारा तरह आगे आप देखे नहीं प्रथम ही देखे जो फुल हे परिणत विटपर अंश एवं परिणत विटपर जो काक्षिक मुकुल एक्जुअल जे बार्ड से खान एपिकल बार्ड थे सृष्टि हे तेल काक्षिक मुकुल शीर्षस्थ मुकुल देखिए पुष्प परिस्फुटित हे फुल प्रस्फुटित हे से फुलर क्षेत्र में देखो जो एट तो मडिफाइड पार्ट एवं ये अवश्य जनने सहाज्यकारी अंश एवं फुलर मध्य आज डिम्बाशय फुलर पराग रेणु सरसर से ही फुलर गर्भमुंडे जो स्त्री स्तवक अंश है जो देखना चाहिए देखते जो एक स्त्री स्तवक की कि अंश था डिम्बाशय तरह देखे पार्टा ये हे गर्भदंड तरह से गर्भमुंड जेटा के बड़ो कर देखाना चाहिए एखे देखाना चाहिए जवा फुलर क्षेत्र में ओपर दिखे भेलभेट कलर जो थे गर्भमुंड स्टिकमा और जो लम्बा आकार आज है यकम हाँ स्लैंडार टाइपर से कि ना गर्भदंड और नीचे दिखे आज डिम्बाशय डिम्बाशय गर्भदंड गर्भमुंड तीनटे अंश नहीं कि तैरि है ना स्त्री स्तवक गायनेशियम पार्ट तेल गायनेशियम मेनलि कन्सिस्टिंग उथथ ओवर स्टाइल एंड स्टिकमा तीनटे पार्ट नहीं तैरि है एरपर हमें जे जिन चले जा फुलर गर्भमुंडे स्थानान्तर पराग रेणु ये क्यी भाव है प्रथमत प्रथम जो प्रश्न तुम्हारा लिखे जो पराग जो बोलते कि बोझ व्हाट इज पलिनेशन देखो ओपर ही लेखा पराग जो बोलते पराग जो पराग जो दो भागे भाग कर सपराग जो और इतर पराग जो अर्थात सेल्फ पलिनेशन और क्रस पलिनेशन सेल्फ पलिनेशन हे सपराग जो और क्रस पलिनेशन के बारे इतर पराग जो माथाय रखे हमार स्ने छात्र छात्री जे ये सेल्फ पलिनेशन क्रस पलिनेशन दुटो डेफिनेशन के पाच कर तुम्हारे पराग जो डेफिनेशन निरूपण करते हैं पलिनेशन जो डेफिनेशन से निरूपण करते हैं तेल क्यों बोलब ना जे जनन प्रक्रिय को निर्दिष्ट प्रजातर निर्दिष्ट उद्भिदे फुलर पराग रेणु ओ फुलर ही गर्भमुंडे अथवा 
ওই গাছের অন্য ফুলের গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বপরাগযোগ বা সেলফ পলিনেশন মানে when the anther when the pollen grains of the anther of a certain flower in a same species of a same plant transfer to the stigma of another flower that must be belongs to the same plant body it's called by pollination ba porak jog tale porak joger khetre amra dekhlam je du dhoroner hoy porak jog ekta ke bola hoy sho porak jog ebong ekta ke bola hoy itor porak jog ami abaro tomader mone kore dicchi ei porak jog ka ke bole porak jog hocche je janon prokriya je janon prokriyay ফুলের কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের ফুলের পরাগ রেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে অথবা ওই একই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে বা গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলছি পরাগযোগ তাহলে আমরা বলেছি পরাগযোগ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে স্বপরাগযোগ এবং আরেকটা হচ্ছে ইতর পরাগযোগ স্বপরাগযোগ কাকে বলে না এই যে সংজ্ঞাটা জেনারেলাইজড করে আমি দিলাম এখান থেকে আবার আমরা ভেঙে নেব অর্থাৎ শুধুমাত্র যে প্রক্রিয়ায় যে পরাগযোগ প্রক্রিয়ায় কোনো একটি নির্দিষ্ট ফুলের পরাগ রেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে অথবা একই গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে আপত্তিত হয় তাকে বলা হয় স্বপরাগ্য তাহলে ইতর পরাগযোগ কাকে বলে বা ক্রস পলিনেশন কাকে বলে না যে জনন প্রক্রিয়ায় বা যে পরাগযোগ প্রক্রিয়ায় কোনো একটি নির্দিষ্ট ফুলের পরাগ রেণু অন্য একটা উদ্ভিদের ওই একই প্রজাতির অন্য কোনো একটা উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর আপতিত হয় বা স্থানান্তরিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় না ক্রস পলিনেশন বা ইতর পরাগযোগ স্বপরাগযোগ এবং ইতর পরাগযোগের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে তার আগে আমরা দেখে নিই এই স্বপরাগযোগ কি কি অংশে ভাগ করা যায় স্বপরাগযোগকে দুটি অংশে ভাগ করা যায় একটাকে বলা হয় অটোগ্যামি এবং আরেকটাকে বলা হয় গেইটোনোগ্যামি আবার বলছি একটাকে বলা হয় অটোগ্যামি আর একটাকে বলা হয় গেইটোনোগ্যামি অটোগ্যামিটা কি অটোগ্যামি হচ্ছে যে স্বপরাগযোগ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ দেখো আমরা আস্তে আস্তে নামছি প্রথমে পরাগযোগের সংখ্যাটা স্বপরাগযোগ আর ইতর পরাগযোগকে নিয়ে বললাম তারপর স্বপরাগযোগের সংখ্যাটা অটোগ্যামি আর গেইটোনোগ্যামিকে নিয়ে বলছি অর্থাৎ যে পরাগযোগ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট কোনো একটি উদ্ভিদের নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট উদ্ভিদের ফুলের পরাগ রেণু ওই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে আপতিত হয় সেই প্রক্রিয়া সব সেই স্বপরাগ্য প্রক্রিয়াকে বলা হয় অটোগ্যামি আবার বলছি যে নির্দিষ্ট জনন প্রক্রিয়া বা যে নির্দিষ্ট পরাগ্য প্রক্রিয়ায় কোনো একটি উদ্ভিদের নির্দিষ্ট ফুলের পরাগ রেণু সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে আপতিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অটোগ্যামি আর তাহলে গেইটোনোগ্যামি কোনটা এই যে দেখো দুটো উদ্ভিদের চিত্র দেওয়া হয়েছে দেখো এখানে একটা উদ্ভিদ আর এখানে একটা উদ্ভিদ এই উদ্ভিদটার ক্ষেত্রে দেখো দুটো আলাদা আলাদা ফুল আছে তাহলে এই একটা নির্দিষ্ট উদ্ভিদের নির্দিষ্ট ফুলের মধ্যে যখন পরাগযোগ সম্পন্ন হচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি অটোগ্যামি আর যখন এই ফুলেরই পরাগ রেণু ওই একই গাছের অন্য একটা ফুলের পরাগ রেণুর মধ্যে আপতিত হচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি গেইটেনোগ্যামি এবার আমরা দেখে নিলাম যে স্বপরাগযোগের মধ্যে অটোগ্যামি আর গেইটোগ্যামি জিনিসটা কি ইতর পরাগযোগের মধ্যে কি আছে ইতর পরাগযোগের মধ্যে আমরা বলেছি অন্য কোনো উদ্ভিদের মধ্যে অর্থাৎ এই উদ্ভিদের পরাগ রেণু এই উদ্ভিদের কোনো একটা নির্দিষ্ট ফুলের পরাগ রেণু অপর একটা উদ্ভিদের কোনো নির্দিষ্ট ফুলের গর্ভমুণ্ডে আপতিত হচ্ছে দেখো এই ফুলের পরাগ রেণু থেকে এই ফুলের গর্ভমুণ্ডে আপতিত হচ্ছে তখন তাকে আমরা কি বলছি তখন তাকে আমরা বলছি হচ্ছে ইতর পরাগযোগ অর্থাৎ অন্য একটা উদ্ভিদে যাচ্ছে সেই জন্য ইতর পরাগযোগের আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যালোগ্যামি বা জেনোগ্যামিও বলা হয় অনেক সময় অ্যালো মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে বা লাইফ সায়েন্সে এই অ্যালো কথাটা মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট অর্থাৎ অন্য কোনো একটা উদ্ভিদের মধ্যে উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে যদি পরাগ রেণু স্থানান্তরিত হয় একই প্রজাতির অন্য কোনো উদ্ভিদে সুতরাং সাত তাকে আমরা কী বলছি ইতর পরাগযোগ বা ক্রস পলিনেশন স্বপরাগযোগের ক্ষেত্রে যেমন যেমন কোনো বাহকের প্রয়োজন হয় না কিন্তু ইতর পরাগযোগের ক্ষেত্রে বাহকের প্রয়োজন হয় এবার কি কী ধরনের বাহকের প্রয়োজন হয় অজৈব বাহক এবং জৈব বাহক অর্থাৎ অ্যাবায়োটিক এজেন্ট এবং বায়োটিক এজেন্ট 
তোমাদের মাধ্যমিকের সিলেবাসের মধ্যে অজৈব বাউক সম্বন্ধে বলেছে অ্যানিমোফিলি আর হাইড্রোফিলি অর্থাৎ বায়ু পরাগি এবং জল পরাগি আর জৈব বাউকের মধ্যে বলেছে পতঙ্গ পরাগি আর কোকি পরাগি অর্থাৎ এন্টেমোফিলি আর অর্নিথোফিলি অ্যানিমোফিলি হচ্ছে বায়ু পরাগি হাইড্রোফিলি হচ্ছে জল পরাগি এন্টেমোফিলি হচ্ছে পতঙ্গ পরাগি কোকি পরাগি হচ্ছে অর্নিথোফিলি এদের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে অ্যানিমোফিলি বা বায়ু পরাগি ফুলের ক্ষেত্রে কী হয় না ধান গম উদ্ভিদ এই উদ্ভিদগুলো এই বায়ু পরাগি ফুল বায়ু পরাগি উপরে কাজ করে অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে ফুলের ফুলগুলিও ছোট হয় ফুলের পরাগ্রেণ খুব ক্ষুদ্র এবং উজ্জ অনুজ্জ্বল গন্ধহীন বর্ণহীন খুব হালকা এবং পক্ষল টাইপের হয় অর্থাৎ এই রকম ধরো উইন্ড স্ট্রাকচার থাকে মানে উড়ে যেতে পারে সহজে বায়ুর মাধ্যমে উড়ে যেতে পারে গন্ধহীন বর্ণহীন এটা হচ্ছে বায়ু পরাগি ফুলের ক্ষেত্রে হয় তাহলে কী বললাম গন্ধহীন বর্ণহীন অনুজ্জ্বল প্রকৃতির এবং আঠালো প্রকৃতির হয় যেখানে গিয়ে পড়বে সেখানে আটকে যেতে পারে এবং সবচেয়ে বড় কথা আঠালো প্রকৃতি ছাড়াও এরা কিন্তু মূলত মসৃণ প্রকৃতি আর উল্টো দিকে আমরা দেখতে পাবো হাইড্রোফিলির ক্ষেত্রেও একই রকম জলপরাগি আছে অর্থাৎ জলের দ্বারা বাহিত হচ্ছে বায়ু পরাগি এবং জলপরাগির ক্ষেত্রে আমরা সিমিলারিটিগুলো বেশি পাব অর্থাৎ এক্ষেত্রেও হালকা বর্ণহীন গন্ধহীন শুধু মেকানিজমটা আলাদা হয়তো স্ত্রী ফুলটা জলের তলার দিকে নিমজ্জিত আছে পুরুষ ফুলটা হয়তো জলের উপরে আছে পরাগধানী থেকে পরাগ্রেণুগুলো বিচ্ছুরিত হলো স্প্রিংয়ের মতো আকারে কি আছে না স্ত্রী ফুলের স্ট্রাকচার আছে অর্থাৎ ডাইনেশিয়াম পাটের যে গর্ভমূল্যটা সেটা হয়তো জলের উপর ভাসছে পরাগ্রেণু স্থানান্তরিত হলো এবং সাথে সাথে কি হলো না পরাগযোগ সম্পন্ন হলো এক্ষেত্রে জল পরাগি আমরা বলতে পারবো এইভাবে সম্ভব হয় বায়ু পরাগি বায়ুর দ্বারা জল পরাগি জলের দ্বারা এবার চলে আসছে পতঙ্গ পরাগি আর পক্ষি পরাগি পতঙ্গ পরাগির ক্ষেত্রে কি হয় পতঙ্গ পরাগির ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে খুব উজ্জ্বল প্রকৃতির বর্ণযুক্ত গন্ধযুক্ত মানুষদের ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে রঙের প্রতি বা গন্ধের প্রতি আকর্ষণ থাকে মনুষ্যতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও একইভাবে আমরা দেখব এই বর্ণ বা গন্ধের প্রতি আকর্ষণ এবং ফুলগুলি উজ্জ্বল বড় আকারের তাদের জনরাঙ্গগুলো বড় এবং বিভিন্ন বাহকের দ্বারা যেহেতু ইতর পরাগযোগ আছে সপরাগযোগের কোনো বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু ইতর পরাগযোগের ক্ষেত্রে বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে তাই বাহকের দ্বারা স্থানান্তরিত হচ্ছে বাহকগুলি কে ক্ষেত্রে এর মধ্যে আমরা পড়ছি দেখো পতঙ্গ পরাগের ক্ষেত্রে যেমন আম বলো বা আমরা বলতে পারি হচ্ছে আরও বেশ কিছু ফলের ক্ষেত্রে যেমন সূর্যমুখী বলতে পারি সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত্রে আমের ক্ষেত্রে যে কোনো ফল যেগুলো সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত হয় এবং তাদের ফুলগুলো সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত হয় নেকটার দেখা যায় তাহলে পতঙ্গ পরাগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কীটপতঙ্গের দ্বারা পরাগযোগ ঘটছে আবার দেখো পক্ষে পরাগী এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের উজ্জ্বল এর ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্ণযুক্ত গন্ধযুক্ত এবং এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো অমসৃণ অমসৃণ প্রকৃতির মেনলি এটা হয় তার ফলে কি হয় না সহজেই কোনো জায়গায় আটকে যেতে পারে আচ্ছা এরপরে আমরা যে জায়গাটা চলে আসছি সেটা হচ্ছে এই যে গর্ভমুণ্ডের ওপর যখন স্থানান্তরিত হচ্ছে পক্ষী পরাগির দ্বারা পতঙ্গ পরাগির দ্বারা তখন কিন্তু অবশ্যই ভ্যারিয়েশান ঘটবে কারণ অন্য ফুল থেকে তো বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হচ্ছে তো যাই হোক এইগুলো তোমাদের মাধ্যমিক সিলেবাসে থাকলেও ও আমি বলতে ভুলে গেছি পক্ষী পরাগির অর্ণিত ফুলের ক্ষেত্রে তার একটা জিনিস আছে এটা একটু উদাহরণগুলো তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে যেমন শিমুল পলাশ মাদার এই ফুলগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু পক্ষীর দ্বারা সঞ্চারিত হয় পরার যোগ ঘটে আবার এই রোগের ক্ষেত্রে বলে দিচ্ছে আম সূর্যমুখী এই ফুলগুলো দ্বারা হয় আবার ধরো জলপ্রাগের ক্ষেত্রে পাতা জাতি পাতা সারা আর বায়ু পরের ক্ষেত্রে ধান গম ভুট্টা এইগুলোর ক্ষেত্রে দুটোর মধ্যে পার্থক্য আসতেই পারে বলতে পারে বায়ু পরাগী আর পতঙ্গ পরাগির মধ্যে পার্থক্য বা জল পরাগী এবং অর্ণিত ফিলির মধ্যে বা পক্ষী পরাগির মধ্যে পার্থক্য আসতেই পারে আশা করি করতে পারে এছাড়াও তোমাদের এক্সট্রা কিছু কথা বলে রাখি যেমন কাইরোপ টেরোফিলি তলায় লিখেছি কাইরোপ টেরোফিলি বাদুরের দ্বারা সম্পন্ন হয় তারপর আমার ধরো মিরমিকোফিলি পিঁপড়ের দ্বারা সম্পন্ন হয় এইগুলোর দ্বারা মেনলি কি হয় না পরাজ্য সম্পন্ন হয়ে থাকে আমরা বলতে পারি মেলাকোফিলি মেলাকোফিলি হচ্ছে শামুকের দ্বারা যদি এগুলো সিলেবাসে নেই একটু জেনে রাখতে পারো মেলাকোফিলি শামুকের দ্বারা পরাগযোগ সম্পন্ন হয় আবার কাইরোপ টেরোফিলি বাদুরের দ্বারা পরাগযোগ সম্পন্ন হয় আবার ধরো মিরমিকোফিলি পিঁপড়ের দ্বারা পরাগযোগ সম্পন্ন হয় এরপরে আমরা যে জায়গাটা দেখতে পাব সেটা হচ্ছে সপরাগযোগ আর ইতর পরাগযোগের মধ্যে পার্থক্য মেক ডিফারেন্সেস ইন বিটুইন সেলফ পলিনেশন অ্যান্ড ক্রস পলিনেশন আর কি দেখব সপরাগযোগের সুবিধা এবং সপরাগযোগের অসুবিধা অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ সেলফ পলিনেশন আর ইতর পরাগযোগের সুবিধা এবং অসুবিধা 
एडभान्टेज एंड डिसएडभान्टेज अफ क्रस पलिनेशन 